uh, kutui, uh, katika maeneo ya kinango mashirika mbalimbali yamo katika shughuli za pamoja kutafuta ndege hiyo maafisa wa halmashauri ya safari za anga idara ya polisi maafisa wa shirika la wanyamapori na wadau wengine wanaendelea na juhudi hizo jana shirika linalokubali majanga nchini lisema juhudi za kutafuta ndege hiyo hapo jana lizilisitishwa liz, kutokana na hali mbaya ya anga tunaungana mtazamaji na mwanahabari wetu Caroline B ambaye atakuwa maeneo yale kutupasha mengi zaidi na katika muda wa mrefu atakuwa na tuarifu ni yepi ambayo najiri kufikia sasa na jamaa ndugu na marafiki wa jamaa waliokuwa kisafiri katika ndege hiyo iliyotoweka jana jioni wamekongamana katika hoteli ya Weston hapa Nairobi baadhi yao tulizungumza nao wanadai kuwa hawajapata maelezo kamili kuhusu abiria wa nane sawa na wafanyikazi wawili wa ndege hiyo tunaungana na mwanahabari wetu Lofti ambaye pia anazidi kufuatilia ile taarifa kule katika maeneo yale haiwezi kutupasha mengi zaidi um, um. Na Nick, shukrani sana bila shaka hapa tunapoingia ni pahali ambapo kumewekwa ile meza ambayo ni ya kutoa habari kuhusiana na ni akina nani wameathirika ukiangalia nyuma yangu hawa ni baadhi ya wale wanafamilia ambao wamekuwa hapo kwa muda kidogo na pale nyuma ile ni nafasi ambayo ile meza pale wanafamilia wanakuja hapa na wana wanasaidiwa pale na habari mbalimbali mbali. kwa hivyo uh, ni kwamba tu kuna kuna ile ile meza pale ambayo wanafamilia wamefika hapa tangu asubuhi na wanasaidiwa katika kupata habari zao mbalimbali. Mbali. Uh, mtazamaji asubuhi uh, mida ya saa moja hivi saa mbili saa tatu tumepata zile habari na kufikia sasa bado tunasubiri habari zaidi ziweze kutolewa ni mwenzangu ile uh, Bonface Magana ambaye anajaribu kutolewa hawa na wale wasimamizi hawa lakini uh, kinachoendelea ni kwamba ni hatuje zungumza nao sisi tunaelezea hali ilivyo. Kwa, kwa hivyo mtazamaji ni kama tulivyokuelezea kwamba kuna meza pale ambayo tulitaka kukuonyesha ile nambari ambayo wanafamilia wamefika hapa lakini mmoja wale maafisa wametukataza kidogo kuingia pale ndani hata hivyo tutajaribu kadri uwezo wetu wale kule nyuma ni wale wanafamilia na vile vile kuna nambari ambayo tulitaka kuonyesha moja kwa moja ili wapo kwa pale nyumbani na unashuku labda kwamba kuna mmoja wa wanafamilia wako ambao walihusika katika ajali hii ya ndege ambayo ilitokea pale jana mwendo wa saa moja uweze kupiga simu tutajaribu kuipata maana ni nambari ambayo kwa mujibu wangu mimi naona inafaa kuwa katika umma ili waione sijui kwa nini mmoja hawa maafisa na tukataza lakini ni nambari ambayo wameiandika kwamba wanafamilia wakifika hapa watapiga ile namba na waweze kusaidia na ndivyo tulivyotaka kufanya tu kwamba ile nambari uipate katika runinga yako na iweze kukusaidia lakini cha msingi ni kwamba mara ya mwisho kuzungumza nasi ambaye alikuwa ni afisa mkuu mtendaji wa uh, kampuni hii ya ndege aina ya Sax ni uh, George Kivindo ambaye amezungumza nasi na kutupatia maelezo kwamba Uh, kwa mujibu wake ndege ile iliondoka mwendo wa saa kumi kitale ilikuwa salama Salmin haikuwa na hitilafu zote za kimitambo na inakisio kwamba ni hali ya anga ambayo ilileta matatizo haya na zaidi ni kwamba kufikia mwendo wa kumi na moja ilipoteza mawasiliano na mitambo ya rada ya uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na hapo ndipo matatizo yakaanza habari na fununu ambayo tumezipata kutoka uh, wenzetu ambao katika eneo la Abadea ni kwamba kuna matatizo kidogo ya hali ya anga na kukwea ule mlima hadi kufika pali pa ajali inasemekana kuende kachukua zaidi ya saa tano kwa hivyo hata sisi tunasubiri ni habari ambayo tuzipate kule na muda wote labda afisa mkuu mtendaji George atenda kuzungumza nasi na uh, tuweze kuwapatia zile habari zaidi kama zilivyo namu tu, tulitaka kuzungumza na baadhi ya hawa wanafamilia lakini kuna mmoja wa maafisa mmoja wa maafisa anajaribu kidogo kuhujumu kazi yetu na hatuja zungumzo ubaya wote kuhusiana kampuni ya Sax tunaelezea habari kama zilivyo na mpige picha wangu Bonface Magana kidogo ame, anapata matatizo kutokana na mmoja wa maafisa hawa ambaye tunajaribu kuelezea tu kinachoendelea katika ile afisi ambayo ndo wanatoa zile habari moja kwa moja ile afisi pale ni nambari ambayo tulitaka kuonyesha mtazamaji iwapo huko nyumbani na ungependa kupiga simu kujua habari ziko namna gani hii ndo nambari 0770 uh, 07 06 305 305 
3035305 iwapo unatazama moja kwa moja kutoka nyumbani hii ndio habari ambayo tulitaka kukupatia piga nambari hii utaweza kupata usaidizi uh, meza hii ni meza ya mawasiliano kati ya hotel uh, ile kampuni ya Sax na maafisa wa Red Cross msalaba mwekundu cha msingi ni kwamba wana familia hapo wanapatiwa ushauri na saha maana wengi wako katika kiwewe wakishindwa namna gani watoto wao wako wapi ama familia na wale wana familia ambao walikuwa ni abiria katika ile ndege aina ya 5Y Cessna uh, 208 wako pande gani lakini hapa wanapata ushauri na saha wanaelezewa kwamba wasiwe na wasiwasi kila kitu kiko shwari na tunatarajia muda wote kutoka sasa pengine uh, yule afisa mkuu mtendaji bwana George atatoka tena kuweza kutufahamisha na sisi tuweze kupata kwa habari hizi moja kwa moja Nick. Kwa hivyo uh, tuko hapa katika hoteli ya Weston na tunatarajia kwamba habari hii ikifika itakuwa ni yenye ufaafu kwa ajili ya watazamaji wetu na wengine wote ambao uh, wako nyumbani. Na Nick nafikiri kufikia sasa tuna la ziada labda nirejeshe usukani kwako studio ni alafu uh, muda wote habari ikitoka kutoka hoteli Weston tutakuwa tunakupasha. Kwako Nick na masante sana Loft Matambo kwa kazi nzuri na vile vile mtazamaji na kuarifu kwa Caroline B yuko maeneo ya Njambidi ambapo anazidi kufuatizia sehemu ya ajali ambapo inadaiwa hii ndege huenda ilianguka Tukisonga mbele ni kuwa sehemu ya kwanza ya madaktari kutoka Cuba iliwasili hapo jana kuanza shuli za kuatibu wagonjwa kwa maradhi mbalimbali madaktari hao walifika jana usiku na kupokelewa na wawakilishi wa baraza la magavana kuna kesi mahakamani na upinga ujio wa madaktari hao Fifty, fifty doctors. Fifty uh, doctors who will be taken. One doctor from every county, and I think three from Nairobi. So that's a total of fifty doctors who will go and spend a program of two years, training again in in the area that uh, I've said Cuba has excelled in, which is uh, family medicine, being able to work at really the front edge of uh, healthcare, the primary healthcare where they would interact very closely with the community. We had a council of governors yesterday, meeting yesterday, and one of the things we, we, we discussed was receiving the Cuban doctors. And I'm here on the behalf of the council of governors, and I'm also the vice chair of the Committee on Health of the council of governors, chaired by my friend Dr. Kuti, the governor of Isiolo. And we went, to, both of us have been to Cuba at different times with Dr. Kuti. So we are fully conversant with what is going on. Let's just, me just, just underline one important thing, that um, when it comes to delivery of universal health care, you can have no better example than Cuba. Na watu wane wamefariki jana huku saba wakijeruhiwa kwenye ajali katika eneo la Kariene imenti ya kati kaunti ya Meru ajali hiyo iliyofanyika dhuhuri ilihusisha matatu na lori katika eneo hatari la Gatagwa matatu hiyo ilikuwa ikielekea Nairobi huku lori likielekea upande wa Meru maiti za waliofariki zilipelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Meru level 5 huku waliopata majeraha wakipokea matibabu hospitali ni humo inaliwa kuwa baada ya dereva wa lori kuhusika katika ajali hiyo alitoroka na polisi wameanzisha msako dhidi yake huku akiwarai madereva kuwa waangalifu barabarani Saba hivi na 45 ajali imefanyika kwa hii mahali ambapo imehusisha matatu ya Nissan na lori lori ilikuwa inaelekea upande wa Meru Nissan ilikuwa inaenda upande wa Nairobi So wale abiria wale walikuwa kwa Nissan uh, karibu watu 
tumekonfirm wameaga dunia e, wanawake wawili na wanaume wawili na e, watu saba wameumia wamekimbishwa wame hospitali wengine wamepelekwa upande ya Meru na wengine upande ya Kariene wale wameaga dunia ni wale walikuwa kwa matatu hadijui walikuwa ngapi na pia chanzo ya ajali hadija jua ilikuwa ni nini na mtazamaji familia ya jamaa moja anadaiwa kuruka nje ya basi la abiria la Eldoret Express kwa nambari ya usajili KCP 045 mtazamaji F uh, imemwomba inspekta mkuu wa polisi kufanya uchunguzi wa kina ili wapate haki Simon Onjagi mwenye umri wa miaka 30 na simekana kuwa alikuwa kisafiri kuelekea mashambani huko Mirorenim kaunti ndogo ya Subuki ya kitoka Kitale kabla tukio hilo tarehe sita mwezi Aprili babake mzazi ameteta baada ya tukio hilo hatua mwafaka zilichukuliwa ili kuwapa haki jamaa zake Utaenda Moshari eh uangalie uone kama ni huyu mtoto wako Polisi walinyesa ipo haya wakati tulienda na hawa tulikuwa na hawa ndio tulienda tukakuta moja, eh, ni ni ye. nikaambiwa sasa ile maiti wako hapa agalia uone kama ni huyu ni watu wa Moshari nikaelesa nikashika mkono nikaambia hii ndio yeye na nikaona hana meno mbili hapa na jicho hakukua sijui jicho ilienda wapi nikakasema ni sawa alirijirusha aje akaanguka na askari wakaona kweli anarusha na wakasimamisha gari hapo ndipo hata mimi niko na hiyo swali kulingana na ile taarifa ambayo tunapata ni kwamba kijana wao alitembea pande ya Kitale na wakati alikuwa anarudi akapata ajari ya barabara ikawa ametoka kwa gari akaanguka lakini ijulikani waziwazi kwamba ni kuanguka alianguka ama ni kurushwa alirushwa na wale ambao walikuwa na hiyo basi hawajachukua jukumu lolote la kufuatilia familia ni kwamba wakati kijana alipoperekwa mochare hakuna mtu yote alijitokeza kwa hivyo mimi kama mjumbe wa yeria hii kile ninaomba kwamba kwa serikali kwamba hatua ichukuliwe utafiti wa kutosha uchunguzi ufanywe na kuhakikisha kwamba basi linajulikana na najua katika ile police station ambayo ilipotiwa nambari za, za basi zinajulikana wenye basi wanajulikana ni Doret Express kwa hivyo tunaomba pia washikwe ndio tuhakikishe kwamba hii familia imepata haki ya kijana yao na tuwezi kubali mambo kama hayo inafanyika alafu inapotelea hivi na wale ambao wamefanya hivyo na wanajulikana. Na mtazamaji uchunguzi ungali unaendelea ama juhudi za kutafuta ndege ya Flysax iliyopotea jana baada kutoka katika uwanja mdogo wa ndege wa Kitale Zingali zinaendelea katika msitu wa Njambini kaunti ya Nanyandarwa. Taarifa zinasema kuwa huenda ndege hiyo ilianguka katika maeneo ya Kinango. Mashirika mbalimbali yamo katika shughuli za pamoja utafuta ndege hiyo maafisa wa halmashauri ya safari za anga, idara ya polisi, maafisa wa shirika la wanyamapori na wadau wengine wanaendelea na juhudi hizo. Jana shirika linalokabili lino majanga nchini lisema juhudi za kutafuta ndege hiyo hapo jana zilisitishwa kutokana na hali mbaya ya anga. Kwa sasa hivi basi tunaungana naye mwanahabari wetu Caroline B kutoka maeneo hayo ya Kinango kuweza kutujuza mengi zaidi ya ni wapi ambapo labda hawa wameza kufikia. Caroline hujambo na karibu sana kwenye taarifa za mbio ya KTN siku ya leo. Je, hatua zimefikia wapi za kutafuta hii ndege? Sijambo ni niko katika eneo la Njambini inayo uh, ilio, ilio katika uh, sehemu ya msitu wa Abadea na kwa sasa kulikuwa na maafisa wa polisi ambao walikuwa wameondoka mwendo wa asubuhi kuelekea katika msitu huo lakini hatungeweza kwenda nao kufuatia changamoto ambazo tulipatana nazo manake hatukuwa tumejiandaa uh, vizuri jinsi ambavyo walikuwa wamejiandaa kuelekea katika msitu huo na kitu ninacho kitu ni, kitu ambacho ninazo ni, ninachoweza kusema sasa hivi ni kuwa kuna ndege sita katika eneo hili lakini hakuna ndege yote ambayo inaweza kuelekea katika msitu huo kufanya uh, ile rescue operation kwa hivyo tukiangalia jinsi ambavyo hali ya hewa iko ni kuwa uh, kuna 
fog kuna fog uh, kubwa katika eneo la msitu wa Abadea kwa hivyo hakuna ndege yote ambayo inaweza kuelekea katika sehemu hiyo ila tu kufanya ila tu kuelekea katika uh, katika katika viunga vya msitu huo ili kufanya uh, operation hiyo na pia jambo ambalo ninaloweza nina kusema ni kuwa hakuna uh, ma, ha, hakuna taarifa yoyote kuhusiana na swala hilo tunategemea wale maafisa ambao waliondoka uh, katika sehemu hiyo asubuhi pia kuna familia ambazo ziliweza kufika sehemu hii jamaa ambao walikuwa natarajia kuelekea ama kuwe kwenda na wale maafisa wa polisi ambao walielekea katika msitu lakini pia wao hawakufanikiwa kufuatia changamoto ambazo walipatana nazo Aa, lakini pia wame u, kuna ndege mbili ambazo tumelezwa kuwa ni ya jamaa hao Aa, labda walikuwa natarajia kuwa watasaidia katika operation hiyo hiyo ndio taarifa ambayo tunayo kwa sasa tunangojea taarifa kutoka kwa maafisa walio katika sehemu hii kwa sasa wameelekea katika mkutano na watakapomaliza basi wataweza kutujuza yote ama ama, ama taarifa ambayo walikuwa nayo hadi wakati huo. Nick? Na bi, pia kuna taarifa kuwa kuna gari ambayo ilikuwa ya msalaba mwekundu imeweza kupata ajali. Labda unaweza kutueleza zaidi kuhusiana na hili? Ni kuhusiana na swala hilo naweza kusema kuwa sina taarifa mengi kuhusiana na hilo lakini ni jambo ambalo niliweza kusikia kutoka afisa mmoja wa msalaba mwekundu ambaye alisema kuwa walipokuwa wanaelekea katika sehemu hii uh, mara ya kwanza ambapo walipata ambapo walipatana wale maafisa ambao walikuwa na husika na operation hii katika sehemu ya uh, shule ya upili ya Njambini uh, hiyo ndio sehemu ambayo walikuwa nakutana ili waweze kuendeleza operation hii ndipo nikapata taarifa hiyo kuwa ilihusika katika ajali ya barabara lakini kuna maafisa wengine wa msalaba mwekundu ambao wamefika hapo uh, ilicha tu ama ila tu hiyo gari ambayo ilihusika na um, ajali lakini siwezi kukupa taarifa zaidi ila tu hiyo ambayo niliweza kujuzwa na mmoja wa, ma, wa maafisa wa msalaba huo mwekundu na asante sana Caroline B mtazamaji yule yuko kule maeneo ya Njambini katika maeneo ya Kinango na ni kuwa taarifa zipo kwa hii ndege huenda ilianguka katika msitu wa Badea siku hiyo basi Caroline B anazidi kufuatilia hiyo taarifa kutoka maeneo yale kumbuka ni ndege aina ya Cessna mtazamaji 5Y CSC ambayo mtazamaji ni ya shirika la Flysax ama kampuni ya Flysax hapa Nairobi na basi wanahabari wetu wanazidi kufuatilia hii taarifa kwa kina watakuwa na tupa taarifa tupindi e, wakati zinatokea kuhusiana na hizo juhudi za kutafuta hiyo ndege Gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu mtazamaji ametupilia mbali madai ya naibu wake James Nyoro kwamba anataabika chini ya mikono yake akizungumza huko Limuru jana katika hafla kuadhimisha uh, siku ya mazingira duniani Waititu amesema naibu wake anania ya kuungana na wale wanaompinga kwa kutaka kuchukua nafasi yake mwaka 20 mwaka 2022 na na huku akitaja kuwa anashuku elimu ya Nyoro Na hiyo And I don't know why he decided to include my name in the list of those MCO who belong to Kikuyu. I must say that I disqualify myself to the issues of Kikuyu. Mimi niko focused kwa kufanya kazi. Wale wananinyoresha mimi najua wanataka kusimama kiti ya governor 2022. Ndiaza mimi niko kwa ofisi waja nifanye kazi wakati yangu. Kama wewe utabahatika siku hiyo na wewe ufanye kazi. Lakini kwa wakati huu mimi ndio niko kazini. Sasa siwezi kubali ati wewe uniweke kwa vita ati mimi saa yote tunapigana na wewe. Wewe ukisema huna gari na sisi tulikuta kulikuwa na gari ya governor na kulikuwa na gari ya deputy governor. Sasa hivi sisi tulichaguliwa and normal circumstances tunaendelea na zile gari ambayo tulikuta. Na hivyo ndio tunafanya. Kama ni ofisi ile ilikuwa ya governor, mimi nakaa kwa ofisi ile ilikuwa ya governor. Hiyo ndio kiti ile niliomba. Yule naye mwingine aliomba kiti ingine, akalie ile kiti na ingia kwa ile ofisi yeye aliomba kiti yake. Yes, lakini uweze kutaka kuja kunisukuma kwa ofisi ile mimi niko na we uliomba kwa hiyo ofisi ingine. Enda kwa hiyo ingine hiyo ndio yako. Hiyo ndio uliitisha. Ukalie kiti ile utakuta hapo ndani.
Tazamaji wa kazi wa mpeketoni kaunti ya Lamu wakadiria hasara kubwa baada mifugo na mimea yao kusombwa na maji. Hii ni baada ya Ziwa Kenyatta kuvunja kingo zake na kuanza kuharibu mimea, mifugo na makazi ya watu katika eneo hilo kulingana na mzee Jafet Kagisu kulima katika eneo hilo ni kuwa maji yaliingia shambani mwake na kushindwa hata kuja, eh, kujiandaa kwa kilimo na mimea michache ili aliyopanda kutafuta riziki yake nayo ikaharibiwa na maji. Wanaomba serikali kuna ile akaunti kuwasaidia na angalau malazi na vyakula ili waweze kujikimu katika msimu huu wa kusi. Sehemu zile tulikuwa tumeweka mbegu hata hizo ziliadhirika na maji. Maana mpaka hata wa sasa maji ya gali yana yanatiririka yanakuja hata vitu ambavyo ulikuwa tumekuja nao mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya uoga ya Ramadhani leo tunaziangalia juju manyumbani hatuwezi kanyaga watoto wetu wamekuwa na shida mifugo hali yao mambo ya mbuzi hata hesabiki 20 hivi wameathirika Kwingineko gavana wa kaunti ya Tharakanithi Mudhomi Njuki amesitisha biashara ya mchanga katika kaunti hiyo kwa kusema biashara hiyo imechangia pakubwa kukauka kwa mito. Njuki alizungumza hapo jana katika hafla kwa dimisha siku wa mazingira duniani. Ametaka wizara ya mazingira katika serikali yake kutenga sehemu zitakazotumika kuvuna mchanga na kuonya wale wanaofanya biashara hiyo masaa ya usiku. So plastic pollution is a menace and uh, we shouldn't let it go. Lakini mchanga yetu jamani tumekuwa tumepeana kipiana bure sana. Sasa ingine ya ribu mito yetu mpaka tunapata shida. Ukiona watu wamefika hapo wakati hata wakuwa na mema usiku. Sasa kurudia vile bwana ECC amesema. Lakini nataka kukuambia both national and county government tukiwa marimandi leo tumesema hakuna biashara ya mchanga usiku tena katika Tharakanithi county. Iwe pande ya Igamba Ngombe, iwe pande ya Tharaka, iwe pande ya North ama pande ya mara hakuna biashara ya mchanga tena usiku na mtazamaji kumbuka kuwa tunazidi kufuatilia taarifa kuhusiana na ajali ya ndege ama kupotea kwa ndege ambayo ilikuwa inatoka Kitale siku ya jana kuja hapa jijini Nairobi na basi uchunguzi unazidi kuendelea katika maeneo ya Kinango na ni taarifa ambayo wanahabari wetu wanazidi kuifuatilia kwa hivyo ningependa nipate kopo la maji kisha katika muda wa kwa mrefu turudi tuweze kukupata taarifa nyingi zaidi ambazo tumekuendelea siku ya